ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ക്വയറുകളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡുകൾ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറുകളുടെ സൈഡ് പെരിമീറ്റർ ഏരിയ ഡയഗണൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ സീക്വൻസിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ആ സ്ക്വയറുകളുടെ പെരിമീറ്ററുകളുടെ സീക്വൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റ് ടുവൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മളിന്ന് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു സീക്വൻസ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ടുവൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസും ആ സ്ക്വയറുകളുടെ പെരിമീറ്ററുകളുടെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ സീക്വൻസിലെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടേംസ് അഥവാ പദങ്ങൾ എന്ന് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടേം തൗസൻഡ് ടേം ഫിഫ്റ്റി ടേം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും ടേം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ടേമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എൻത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും അതിനെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയും ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എൻത്ത് ടേം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ ആണ് എൻത്ത് ടേം ഇനി നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് നോക്കാം ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീക്വൻസിലെ നമുക്കൊരു ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണ് ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ടേം എന്താണ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ടേം എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സീക്വൻസിൽ നോക്കാം ഈ സീക്വൻസിലെ ഓരോ ടേമിന് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ടേം എന്ന് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ പൊസിഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ഫോർ ആണ് പൊസിഷൻ വണ്ണിലെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോർ ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്സ് ടു ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ പൊസിഷൻ ടൂല് കിടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം അതിന് നമ്മൾ പറ എത്രയാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തേർഡ് ടേം എക്സ് ത്രീ അത് എത്രയാണ് ടുവൽ അതുപോലെ ഫോർത്ത് ടേം എക്സ് ഫോർ അതുപോലെ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ പൊസിഷനും ടേമും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പൊസിഷൻ വൺ വണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഇതും ഈ ടേം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർ ആണ് ഇവ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്താണ് ഈ പൊസിഷനെ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ടേം എന്നുള്ളത് ഫോർ ടേം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വണ്ണിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ ഫോർ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടേം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്താണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ നോക്കി നോക്കിയേ ത്രീനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ ടു എന്നാണ് പറയുക ടൂവിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടി ഇനി തേർഡ് ടേം എക്സ് ത്രീ നമ്മൾ ത്രീനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ത്രീ ആണ് പൊസിഷനെ നമ്മൾ ഫോ ഫോർ
x n is equal to नमले पोड़ nth term ले आना algebraic expression पर आयेंगे तो x n is equal to four n इधर नमले नो क्यों नो क्यों क्या इधर नमले ये formula ले टू गुड़ कोम्बोल x one is equal to नमके इंदु गुट्टू n इंदु सांत नमले वन ले टू गुड़तू four into one is equal to four x two ले टू गुड़तू four इंदु सांत नमले two ले टू गुड़ का ना four into two is equal to eight शेरी आना नमले sequence आधे पॉले तने नमके गुट्टू नंदर अब इधर ले नमके ஒரு 100 term ஆனார் சொய்க்கிறேன். அதை இது x100 எத்திரியான் சொய்க்கியான். அப்பு நம்மல் இவுடை n இந்தை சானத்து 100 எட்டு ஒடுக்கான். 4 into 100 is equal to 400. இது போல் எத்திரா எத்திர் term வாண்டு நம்கு சொய்க்கியாலம் இயும் algebraic expressionல் நம்மல் n இந்தை சானத்து அட்டும் எட்டு ஒடுத்துகையின்னால் நமுக்கு அட்டுமுக்கு வேறுடு சீக்கன்சு நோக்காம். அதிலு தென்னே நம்மல இதுப்பு பெரியமீட்டர்ந்து சீக்கன்சு ஆனு நம்மல வடு செக்கியிதது. ஆ ச்குயர்ல் என்ன நம்மல ஏரியேட ஒரு சீக்கன்சு கண்டு பிடிச்சிடும் டைருந்து வில்லை எந்த ஏருந்து சீக்கன்சு 1, 4, 9, 12 அங்கனு பரைந்து ஒரு சீக்கன்சு position 2 இல்லுது கண்டது second term, position 3 இல்லே third term, and position 4 இல்லே x4 ஆனு, fourth term. அது term எத்திரியான 1, 4, 9, 12. இன்னு நம்மில் இவா, தமிலில்லா ஒரு relation கண்டு பிடிக்கியாம் புவுவானு, இ positionம் the first term நம்மில் இடுக்கானா, positionம் termு தமிலில்லா relation அந்தானு, இ 1 இந்தே square ஆனு நமுக்கு வடைக் கிட்டிடிக்கின்ன 1. அது போல அது போல இவிடை 3, 3 இந்த square ஆனு விடை 9, அது போல இவிடை 4 இந்த square ஆனு இவிடை, சோரி இது 16 ஆனு, 16, 4 இந்த square ஆனு விடை 16, அப்பா அங்கன பூவனே, அப்பா ஓல்லாத்தின்னும் square ஆனு நமுக்கு விடை sequence ஐட்டைக் கட்டிருக்கின்று, அது position ஏ square ஆனு நமுக்கு விடைக் கட்டிருக்கின்று, அங்கனே ஆனிங்கள் இவிடை நமுக்கு n term, xn வரைந்தா அப்பா, அது இந்த sequenceல் விடைந்தாயிருக்கும் மாட் term என்தாயிருக்கும் நமுக்கு nth term விடைந்தாயிருக்கும் கிட்டுகா அது இந்த square அதாயிது n square அப்பா, நம்மடை general expression for this sequence is xn is equal to n square இதிலே xn இந்த சான்து நம்மல x1 n இன்ன 1 value 2 விடுக்கும் என்து கிட்டும் 1 square அதாயிது 1 அது போல x2 n இந்த சான்து நம்மல 2 விட்டு விடுக்கு அது போல் என்னின் சான்து 3 இட்டு வடுக்கும் போ 3 square 9 அங்கன இது 100 இட்டு வடுத்து என்னின் சான்து தம்பில 100 இட்டு வடுக்கும் அப்போ 100 இந்த square அதாயிது 10,000 அங்கனே ஏது தேமு சோதிச்சி கையினால் நமுக்கு இயும் algebraic expression நான் கண்டு பிடிக்கான் பட்டு இன்னு நமுடு செய்யான் போகுந்து நமுடு வேர் ஒரு செட்டு நம்மல அடுத்துது படிச்சிட்டும் டாயிருந்தும் அதாயிது அதின் சைடு நம்மல எடுத்திருக்கினது 1, 1 and half, 2, 2 and half இந்து வரைந்துட்டான் நம்மல அதின் சைடு எடுத்தும் டாயிருந்து அதின்டியம் இது போல தன்ன பெரிமீட்டர் ஏரிய டாயகனில் தொக்க வெச்சு நம்மல சீக்கன்சுகன்டுபிடிச்சிட்டும் அப்போம் மட்டியது பரண்ணிது போலே நம்மல முன்பே டிஸ்கர்சி செய்து ஏக்சாம்பில கொர்ச்சு உன்னு நமுக்கு எழுப்பலதாயிருந்து எழுப்ப முள்ள நம்பருகளாயிருந்து அது உன்னு நமுக்கு அவு தமிலில்லா relation positionம் termம் தமிலில்லா relation நமுக்கு பெட்டந்து தன்னைக்கண்டுபிடிக்கானாய்டு ச ஒரு rearrangement செய்யானு, இ சீக்கன்சினே நம்மல ஒன்ன ஒரு rearrangement செய்யானு, 1 இந்த நம்மல வண்ணந்து எதி, 1 and half இந்த நமுக்கு எங்கனே எழுதாம், 1 into 2, 2 plus 1, 3, 3 by 2 நும் பரந்தில் போமில் நம்மல எழுதி, 2 அங்கனத் தன்ன எழுதி, அது பல 2 and half இந்த நமுக்கு எங்கனே எழுதாம், 2 into 2, 4, 4 plus 1, 5, 5 by 2, அப்பு நம்மல இங்கனும் natural numbers இந்தி fraction இந்தி ஒக்கரு மிக்சரு தன்னியானது வந்தோடிரிக்கேன் அல்லை அப்பு நம்மல இதனை வீண்டும் 
ഒന്നും കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസിന് നമ്മൾ ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് വന്നാലാണ് നമുക്ക് നമ്പർ വണ്ണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ഇവിടെ ടു തന്നെ ഇടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ അപ്പോൾ വണ്ണിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി ടു ബൈ ടു അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോമിലേക്ക് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ വൺ ആയിനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇനി ടൂവിനെ എങ്ങനെ എഴുതി മാറ്റാം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു വരണം അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എത്രയായിരിക്കും വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടൂവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി ഫോർ ബൈ ടു പിന്നെ ഫൈവ് ബൈ ടു നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയേ ടു ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എല്ലാം നമുക്ക് ഒരേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് എഴുതി ടേം നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് ആ സീക്വൻസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേഷനിൽ ടു അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നൂമറേറ്റർ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നൂമറേറ്ററിൽ ഇവിടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടേമിന് ടേമിൻസ് ടേമിൻ്റെ നൂമറേറ്ററിൽ എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ആണ് അതായത് വൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള നമ്പർ നോക്കി ഇവിടെ പൊസിഷൻ ടു ആണെങ്കിൽ അതിന് നൂമറേറ്റർ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ ആണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പൊസിഷൻ ത്രീ നോക്കി അതിന് നൂമറേറ്ററിൽ ഏത് കിടക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം പൊസിഷൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും ടു തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എൻത്ത് പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു ടേം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ആണ് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് നൂമിനേറ്ററിൽ എന്ത് വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമ്മുടെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ന്യൂമറേറ്ററിൽ എപ്പോഴും പൊസിഷൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ എക്സ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു എക്സ് വൺ ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നിന് വൺ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ടു ടു ബൈ ടു എത്രയാണ് ടു ബൈ ടു സീക്വൽ ടു വൺ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസിൽ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടേം നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് ടേം വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മളിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ടു അതായത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര ടേം വേണം ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതപ്പോൾ സൈഡുകളുടെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ആ
അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെ കിട്ടുക പെരിമീറ്ററിന്റെ സീക്വൻസ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൈഡിനെ നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ സൈഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കിട്ടുക അപ്പൊ പെരിമീറ്ററിന്റെ എൻത്ത് ടേം അഥവാ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ഈ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സീക്വൻസിന്റെ പെരിമീറ്ററിന്റെ സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അഥവാ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിന് നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടേം എന്താണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫോർ ആണ് അതുപോലെ നമ്മളോടിപ്പോൾ പി ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി എത്ത് ടേം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ ദാറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു വൺ സീറോ ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളികൾ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിന് നമ്മൾ എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തു ത്രീ എണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് വരുന്നത് ത്രീയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ട്രയാങ്കിളിന് നമ്മൾ എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫൈവ് എണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതിന് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെവൻ എണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സീക്വൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൺ ഇലവൻ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഇതുപോലെ പൊസിഷൻ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എൻത്ത് ടേം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ ആണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ത്രീനോട് കൂടി എന്താണ് ആഡ് ചെയ്തത് ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടിയത് എക്സ് ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ അപ്പോൾ എക്സ് ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ ടു എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി തേർഡ് ടേം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്രീൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു ടു എന്നുള്ളത് ടു ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മൾ ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ടേം കിട്ടി അപ്പോൾ ടു നമ്മൾ അവിടെ ടു ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്തു അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് അത് എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ സെവൻ കിട്ടിയത് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ടു ടൈംസ് നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഫോർത്ത് ടേം നോക്കാം എക്സ് ഫോർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേമായ ത്രീയുടെ കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം ടു ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തേർഡ് ടേം അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൺ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻത്ത് ടേം കാണണം എക്സ് ടെൻ ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീയുടെ കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം ടു ആഡ് ചെയ്യണം ഫോ ഫോർത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ത്രീയുടെ കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം ടു ആഡ് ചെയ്തു അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് ത്രീ ടൈംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ത്രീയുടെ കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം ടു ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടെന്നിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് അതായത് നയൻ ട
അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുമ്പോൾ ടു എൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻത്ത് ടേം അഥവാ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടേം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു എന്നിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ അതായത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ അതാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ മാത്സ് സിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സീക്വൻസ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടി എന്താണ് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു അതായത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അല്ലേ എക്സ് വൺ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ടു ടു വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻത്ത് ടേം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എൻത്ത് ടേമിൻ്റെത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് എത്ര നമ്പർ ആണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടു ആയിരുന്നു ഇതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സീക്വൻസ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ഇതല്ലാത്ത സീക്വൻസിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലേനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓൾജിബ്ര ഓഫ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന എക്സസൈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും